বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আমি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী শিক্ষক এপিবিএন পাবলিক স্কুল ও কলেজ বগুড়া আজকের পাঠ বাংলাদেশের দুর্যোগ এবং এই বাংলাদেশের দুর্যোগের আজকে সর্বশেষ পাঠ অর্থাৎ পাঠ 8 নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এই পাঠে আমরা যা শিখব দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় খরা মোকাবেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে আমরা জানব এবং হঠাৎ ভূমিকম্প হলে করণীয় কি এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব তো চলো জেনে জেনে নেওয়া যাক বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় আমাদের করণীয় কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোধ করা যায় না তবে কিছু পূর্ব প্রস্তুতি বা কর্মপরিকল্পনা যদি গ্রহণ আমরা করতে পারি তবে এসব দুর্যোগের প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির যে পরিমাণ এটা অনেক অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে যেমন যথাসম্ভব উঁচু জায়গায় বসত ভিটা বা গোয়ালঘর ও হাঁস মুরগির ঘর তৈরি করতে হবে তাহলে বন্যার পানি এখানে উঠতে পারবে না নদী তীরবর্তী এলাকায় বেড়িবাদের ভিতরে এবং সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বেস্টনের ভিতরে বসত ভিটা তৈরি করা করতে হবে বাড়ির চারপাশে বাঁশ ঝাড় কলা গাছ ঢোলকলমি ধৈনচা ইত্যাদি গাছ লাগাতে হবে কারণ এসব গাছ বন্যা স্রোত অনেকটা প্রতিরোধ করতে পারে ঘরের ভিতরে উঁচু মাচা বা পাটাতুন তৈরি করে তার উপরে খাদ্যশস্য বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ঘরে পানি ঢুকলে এগুলো নষ্ট না হয় এবং পরবর্তীতে এগুলো ব্যবহার করা যায় প্রতিটি পরিবারে দা খুন্তি কুড়াল কোদাল ঝুড়ি নাইলনের দড়ি বাঁশের চাটায় তীরের ভাঙা টুকরা আলগা চুলা রেডিও টর্চ লাইট ও ব্যাটারি জোগাড় করে রাখতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় এগুলো কাজে লাগানো যায় পুকুরের পার উঁচু করতে হবে এবং ডিপ অয়েল ও ল্যাকট্রিন যতটা সম্ভব উঁচু স্থানে বসাতে হবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পাইপ লাগিয়ে টিউব অয়েলের মুখ উঁচু করতে হবে যেন কোনোভাবেই বন্যার পানি টিউব অয়েলের ভিতরে ঢুকতে না পারে শুকনো খাবার যেমন চিরামুড়ি ক্ষয় গুড়ি এবং প্রয়োজনে ওষুধপত্র বিশেষ করে খাবার স্যালাইন ঘরে মোট রাখতে হবে তার কারণ বন্যার সময় এই শুকনো খাবার থাকলে আমাদের অনেক সুবিধা হয় পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সাঁতার শেখার ব্যাপারে উৎসাহী করতে হবে বন্যা বা ঝড় জলসাচের মৌসুমের আগে বসত ভিটা মেরামত বিশেষ করে খুঁটি মজবুত করতে হবে নিকটবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রের খোঁজ রাখতে হবে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে সতর্ক সংকেত এবং তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে হবে এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ রাস্তাঘাট সেতু কালভাট ইত্যাদির মেরামতের জন্য সামাজিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সামাজিক কমিটি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত সভা করে দুর্যোগ প্রতিরোধ করণীয় সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করতে হবে এ সকল পদক্ষেপ যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের এই বন্যা এবং খরা মোকাবেলার জন্য আমরা এই সকল প্রস্তুতি নিলে আমরা বন্যা এবং খরা অনেকাংশে যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যেটা হবে এটা অনেকাংশে আমরা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারবো বলে আশা করছি আমরা খরা মোকাবেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানবো আমরা জানি যে আমাদের দেশে উত্তরাঞ্চলে অনেক সময় খরা হতে দেখা যায় খরা মোকাবেলা আমরা কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে পারি যেমন খরার আগে এসব অঞ্চলে পুকুর ও খাল খনন করতে হবে যেখানে যেখানে সম্ভব বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে যেন খরাকালীন সময়ে পানিগুলো ব্যবহার করা যায় দুর্যোগকালীন সময়ে শুকনো খাবার ও নগদ অর্থ মজুত রাখতে হবে একইভাবে গবাদি পশুর জন্য খাবার মজুত করে রাখা প্রয়োজন এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে যেসব ফসল চাষে খুব বেশি পানি দরকার হয় না খরাপ্রবণ এলাকায় সেসব ফসল চাষ করতে হবে খরার ফলে বিপর্যস্ত পরিবারগুলোর জন্য বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজতে হবে এ সময় পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ এড়াতে গবাদি পশুকে পুকুর থেকে দূরে রাখতে হবে খরা কেটে যাবার পর কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে আগাছা ও জঞ্জাল পরিষ্কার করে জমিতে পানির অপচয় কমাতে হবে এ সময় গভীর করে জমি চাষ করতে হবে মাটির গভীর শিকড় প্রবেশ করে এমন ফসল চাষ করতে হবে এবং বেশি করে গাছ লাগাতে হবে এ সকল পদক্ষেপগুলো নিলে আমাদের খরা মোকাবেলা অনেকটাই সম্ভব
হঠাৎ ভূমিকম্প অনুভব করলে তুমি আত্মরক্ষার জন্য কি করবে এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের সাধারণত বিশ্লেষণ ধর্মিত অথবা অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসে আমি আপনি দেখে নেই হঠাৎ ভূমিকম্প অনুভব করলে আমি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করব যেমন জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা করব এবং সেগুলো হাতের কাছে নিয়ে রাখার ব্যবস্থা করব ভূমিকম্প চলাকালীন নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনো শক্ত টেবিল কিংবা শক্ত কোনো কাঠের আসবাবপত্রের নিচে অবস্থান করব ভূমিকম্প চলাকালীন আতঙ্কিত না হয়ে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘরের মধ্যে থাকব ভূমিকম্প অনুভব হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকল বৈদ্যুতিক সুইচ ও গ্যাস বন্ধ করে দেব হঠাৎ ভূমিকম্প হলে বাড়ির সামনে প্রশস্ত খোলা জায়গায় বাড়ির সবাইকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব যাতায়াত পথে কোনো পরিবহনে থাকাকালীন সময় যেমন ট্রেন বাস গাড়ি ভূমিকম্প হলে চালককে থামাতে হবে এভাবে আমরা মূলত ভূমিকম্পের ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারি তাছাড়া আমাদের বহুতল যে ভবন নির্মাণের সময় আমরা ভূমিকম্পের কথা বিবেচনা এলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করব তাহলে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমে আসবে এবং আমরা নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো প্রিয় শিক্ষার্থী সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা দেখে নেব আমরা যা যা আলোচনা করলাম এই ধরনের একটা সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের বাসার কাজ থাকবে যেমন ঘটনা এক রানার দাদার বাড়ি যমুনা নদীর তীরে তার দাদা তার দাদু বাড়ি সমতল থেকে বেশ উঁচু জায়গায় নির্মিত বাড়ির চারপাশ কলার গাছ ঘরের ভিতর পাটাতনে খাদ্য সামগ্রী রাখা আছে ঘটনা দুই রনি পদ্মাপারের শহর রাজশাহী নিকটবর্তী এলাকায় থাকে তাদের এলাকার মাটি পানির অভাবে ফেটে যায় এলাকার মানুষ বড় বড় পুকুর কেটে পানি সংরক্ষণ সংরক্ষণের চেষ্টা করছে প্রশ্ন দাবানল কাকে বলে ভূমিধ্বস কেন হয় ব্যাখ্যা করবে ঘটনা একে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো দুর্যোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের করণীয় ব্যাখ্যা করতে হবে আর ঘটনা দুইয়ের দুর্যোগটি জীবন জনজীবনকে মারাত্মক প্রভাব জনজীবনকে মারাত্মক প্রভাব ফেলে বক্তব্যটি মূল্যায়ন করা এই প্রশ্নটা আমরা একটু দেখে নিই যে ময়মনসিং বোর্ডে দু হাজার উনিশ সালে প্রশ্নটা এসেছে তো সুতরাং আমরা যদি প্রশ্নটা একটু বাসায় দেখে নেই তাহলে আমাদের অনেক উপকার হবে আমরা এই প্রশ্নটা অবশ্যই তোমাদের বাসার কাজ থাকবে এবং এই প্রশ্নটা তোমরা দেখবে প্রিয় শিক্ষার্থী সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিয়মিত পড়াশোনা করে যাও মনোবল হারাবে না কখনো আশা করছি তোমরা অনেক ভালো ফলাফল করবে এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাতু